Trafik kazasında hayatını yitiren Hüsrev Bekiroğlu defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a yollandı. Hüsrev Bekiroğlu'nun cenazesi havalimanında binlerce kişi tarafından karşılandı. Hüsrev Bekiroğlu yeraltı dünyasına yakın çevrelerce uyuşturucu baronu olarak biliniyordu. Ünlü istihbaratçı Abbas Ustaoğlu'nun katil zanlısı Mehmet Yeldirek mahkemece tutuklanarak cezaevine koyuldu. Adnenin arka kapısından duruşmaya alınan ve çıkarılan Mehmet Yeldirek'in mahkemeye verdiği ifadesinde Ustaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şerefsizler. Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postan'da ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorun söyleyeyim. Aslan için çalışıyordun? Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin Aslan'a? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'i Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslan'ı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. <gülüyor> Polislere açık ettik seni öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Size yahut ailesine operasyonlara katıldığını söyledi mi nişanlınız hmm, Ali Can'dan? Ee, hayır. Ee, ölümünden yani öldüğünü zannedişimizden bir yıl gibi bir süre sonra e, gazetede ben fotoğrafını gördüm. E, Kosova'da görev yaparken. E, ne yaptınız? E, kimse inanmadı. Ben Ali olduğunda ısrar ettim. Ama Photoshop'la fotoğrafın üzerinde oynadığımda e, onun Ali olduğunu gördüm. Hı hı. Bütün ilgili kurumlara yazı yazdım. Hepsinden matbu, gerekli yazı geldi. Bizimle ilgisi yok diye. E, Mezarını açma fikrine nasıl vardınız? E, Aslan Akbey'in, yani ki gerçek adı değilmiş bu. Ölümüyle istihbaratçı olduğunu öğrendiğim anda e, bütün şüphelerim yok oldu. Aslan Akbey ile Ali Candan'ın ilişkisi neydi? Çok yakındılar. Benim fikrime göre Ali'yi yetiştirip bu işlere sokan Aslan Akbey'di. Biraz daha açar mısınız? Şimdi Ali benim Anadolu Lisesi'nden arkadaşım. Aslan Bey'le dostluğundan sonra bu devlet meselelerine ilgisi daha da belirginleşti. Sorduğumda bunun vatandaşlık görevi olduğunu söylüyordu. Bu nedenle ayrı şehirlerde üniversite okumayı göze aldı ve 
Mülkiye'yi, Mülkiye'ye girmek üzere Ankara'ya gitti. Dış işlerine girmesini de Aslan Akbey mi sağladı diyorsunuz? Ali'nin notları hep iyiydi aslında. Bir şey düşünce, şimdi ben düşününce evet yani asıl görevini kamufle etmek için çok iyi bir yol bence. Peki mezarda nişanlınıza ait bulgulara rastlanmamış olması onun yüzde yüz yaşadığını gösterir mi? Şüphesiz hayır yani ben açıkçası artık Ali yaşıyor mu sorusunun peşinde değilim. Benim için birinci soru artık Ali'nin kim olduğudur. Devletin görevlisi devletin görevlisini öldürmek için emri kimden alır? Bunu ancak emri alan bilir. Gücünüz var. Neden tetikçisinden katili öğrenmiyorsunuz? Ben alırsam ortalık karışır. Köstebekler yerin altına girer. Sen alacaksın. Ben sorgulayacağım. Devletin kimliğini taşıyan kimseye dokunmam. Getir ki alalım kimliğini elinden çakalların. Devlet görevinden kaçmak olmaz. Var mısın? Yok musun aslanım? Sayın Karahanlı, devlet görevlisi Abbas Ustaoğlu cinayetiyle isminiz ilişkilendirildi. Gazetelerde fotoğraflarınız çıktı. Bir dergi sizi Suç İmparatorluğu'nun baronu ilan etti. <gülüyor> Bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada daima değişim ve değişime direnenler olmuştur. Yeryüzünde bir değer üreten yoktur ki, değer üretmeyenler tarafından saldırıya uğramasın. Hı hı. Biz ülkemizin çıkarları için çalışırken, tabii ki bizi taşlayacaklar, yolumuzu kesecekler. İftira atanlar olacaktır. Büyük Orta Doğu'da büyük hayaller kurulurken, tabii ki birilerinin hayalleri kırılacak ve bu hüsranla saldırganlaşacaklar. Sizin şahsınıza karşı yürütülen kampanyanın aslında... Büyük Orta Doğu projesine karşı yürütülen bir kampanya olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Bu iddia değil, vakadır. Büyük Orta Doğu projesi ne demek? Gelişen Türkiye'nin dünyayla entegrasyonu demek. Avrupa Birliği demek, sınırların genişlemesi hatta kalkması demek. Daha çok iş, daha çok istihdam ve her şeyden önemlisi yaşadığımız bölgede söz sahibi olmak demek. Büyük Orta Doğu projesinin... Bölgede huzurdan çok çatışmalara neden olacağı, bu çatışmaların aslında İsrail'in güvenliğinin sağlanması için çıkarıldığı, hatta bu çatışmaların neticesinde haritaların değişeceği, bazı ülkelerin Irak gibi bölünüp parçalandıktan sonra yeni devletler kurulacağı tezini savunanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok ama. <gülüyor> Korku bir insanın hatta bir ülkenin yaşayabileceği en büyük felaket. Korku, felaket teorilerini doğuruyor. Bu teoriler içe kapanmaya yönlendiriyor. İstedikleri ne? Türkiye'yi dünyaya kapatıp kendi kabuğunda küçülerek yaşaması mı? Son nefesimi verinceye kadar bu küçüklüğü isteyenlerle mücadele edeceğim. Sizin fikirlerinizi paylaşan çok sayıda iş adamı var. Neden özellikle siz hedef seçiliyorsunuz? Psikolojik terörizm. Daha önce böyle bir tanımlama duymadım. Psikolojik savaş iki taraf arasındadır. Savunursunuz ya da saldırırsınız. Savaştır. Terörizm ise daima tek taraflıdır. Teröristin amacı çirkin sesini daha fazla duyurmaktır. Onun için en önemli hedefleri vurmayı amaçlar. Yani Abbas Ustaoğlu'nun öldürülmesi terördür. Benim bu konuya dahil edilmemse psikolojik terördür. Önceki gün trafik kazasında yaşamını yitiren Hüsrev Bekiroğlu ile ilgili... Rica ederim, rica ederim. Ülkenin geleceğiyle ilgili konuşalım. Bu ülkede konuşulacak pek çok iyi gelişme var. Neden ülkemiz hep karanlığa çekilmek isteniyor ki? Sayın Karahanlı her sabah 6.30'da güne başlar. Gazetelerini okurken muhakkak double espresso içer. İlk kahvesini tek esmer şekerle alır. Anladım efendim. Kahvaltısını saat yedi buçukta, öğle yemeğini on iki otuzda alır. Akşam yemeğini sadece meyveyle geçiştirir. Anladım efendim. Asla yapmaman gerekenlere gelince. Yanında misafiri, 
yahut kılıç bey yahut kızı olduğunda ya da telefon konuşması yaparken konuşmaları işitmeyecek kadar uzaklıkta her an sana seslenecekmiş gibi hazır olacaksın. Haftanın bir günü izinlisin. Dışarıda nerede zaman geçireceksen muhakkak sana tahsis edilen görevliyle gidip onunla dönmek zorundasın. Gideceğin muhtemel adresleri önceden bildirmek zorundasın. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım efendim. Mesaim bittikten sonra odama çekilirim. İzin günümde ise deniz kıyısında kitap okumayı severim. İstanbul'da gidecek çok fazla yerim yok. İyi. Çok oku, az düşün, hiç konuşma. Bir ömür mutlu olursun. <gülüyor> Bana ne zaman öreceksin Dilara? Biliyorum ama ben de istiyorum. Annemle aynısı olsun. Hiç öyle bakma anne. İyileşip seni öreceksin. En çok özlediğin şey ne anne dışarıya dair? Ben yanındayım. Bana sarılacağına niye muskaya sarılıyorsun? İlk görevin. Hüsrev Bekiroğlu trafik kazasında hayatını kaybetti. Biliyorum efendim. Medyadan takip ettim. Kazayı araştır. Neticesini birlikte değerlendirelim. Trafik kazası olmama ihtimalinden mi şüpheleniyorsunuz? Hüsrev Ağa... Benim hem müvekkilimdi hem yakın dostumdu. Büyük bir ailesi var. Kazayı da Eceli de ailesine biz izah edeceğiz. Akşama kadar vaktiniz var Canan Hı -hı. Hanım. Abi operasyonu Memati abiler bilecekler mi? Başını evet. Sonunu? Abi hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun abi yeri mekan. Hepimize. Hı -hı. Böyle ihtişama ne gerek vardı yeğenim? Göz var nazar var. Abi istedi biz de yaptık dayı. Ben çok beğendim dayı. Polat abime helal olsun. Ne kadar üstün zevkleri var. Sana zaten düğün dernek olsun Kamber. Dayı çok para harcadık ama... ...güvenli cam binadan iyi buranın. Yeğenim Yunanlılarla harp etmiyoruz ki. Göğün üstü mü yerin altı mı diyelim. Burayı gören herkesin iştahı kabaracak. Bunlar bir yerde gömü bulmuşlar diye. Abi geliyor. Güzel olmuş. Güzeli severiz yaradandan ötürü Polat abi. Dayı nasıl olmuş? Osmanlı yıkılmaya yüz tuttuğunda Dolma Bahçe Sarayı'nı yaptırmış. Çok da güzelmiş yani. Bir kere de olumsuz bakma dayı. Huyum kurusun. Tecrübem çok. Ellerinize sağlık Memati. Sağ ol abi.
Allah zalimle mazlumu ayırt etme fırsatı versin. Ziya'dan tepki var mı? Ses yok. Akıllı adamdır Ziya. Muhakkak bir planı vardır. Ölüler üstüne plan yapmaz Ziya. Nasıl dolduracağız Hüseyin boşluğunu? Polat'ı denemek vaktidir. Halil İbrahim hala içer dediğim. Çıkma ihtimali yok. Polat, başaramaz mı diyorsun? <gülüyor> Kimse başaramaz diyorum. Yoksa halo yatacak adam mı? Çağır gelsin. Biza sen mi görüşeceksin? Çağır kılıç. Müsaadenizle efendim. İsmin ne senin? Ferahi efendim. Teşekkür ederim Ferahi. Afiyet olsun efendim. Burada mı görüşeceksin? Kılıç. Halil İbrahim'i kaçırmayı başaracak biriyle dünyanın her yerinde görüşürüm. Nereye yeğenim? Karanlı çağırıyor dayı. Yeğenim, Allah aşkına yapamayacağın işi üstlenme. Hesabını vermek ağır olur. Dur bir gidelim dinleyelim dayı. Belki hayırlı olsuna geleceklerdir. Ne işi? Yeğenim, bu adamların ağzından hayır mı çıkar? Abi, palaları şimdi ne yapalım? İzlerini bulmaya çalışın Memati. İz ararken hiçbir yerde iz bırakmayın. Çok zamanımız yok. Hüsrevan'ın yokluğunda iyice zavanadan çıkacaklar bunlar. Son bir soru Elif Hanım. Avukatsınız. Mafya babalarının davalarına da bakıyorsunuz. Hatta zaman zaman gazetelerde isminiz mafya avukatı olarak da telaffuz edildi. Hayatınıza baktığınızda nişanlınız diplomat istihbaratçı. Çok yakınınız kütüphaneci istihbaratçı. Müvekkiliniz mafya. Bundan birkaç yıl öncesinde biz iki idealist avukat olarak bu ofisi kurduğumuzda amacımız yani adaletin tecellisine bir katricik bile olsa katkıda bulunmaktı. E, tecelliye bakın ki sizin de saydığınız gibi ismim böyle çözümü çok zor görünen ilişkiler yumağının ortasındayım. E, yani artık tek amacım kendimi e, Elif'i bulabilmek için e, beni bu yumağın ortasında bırakıp yok olan Ali'yi bulabilmek. Benim bütün çabam da gayretim de sadece bundandır. Teşekkür ederiz. Of, ne zormuş. İyi oldu ama. Ses getirir mi derseniz? O kadar karmaşık ki anlattıklarınız. Biz de sizinle birlikte göreceğiz. <gülüyor> Girebilir miyim? Ha, gel Canan, gel. Şimdi bitti, gel. <gülüyor> <gülüyor> Artık ofisi büyütme zamanı. Meşhur oldun. O yüzden mi kaçıp gittin? Nasıl gidiyor işler? Ya öyle bir yola girdik ki Elif. Kazaların bile kaza olmadığı bir yol bu. Kimseye celili ölmüyor. Ölene de kimse inanmıyor. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? <gülüyor> Afiyet olsun. 
Yahu üç kuruş için itle popukla uğraşıyorsun pala. O. Oh. Bekir Ağa. Ha. Sahipte olduklarını unutmuş bunlar. Ha. Üçün beşin peşinde değiliz. Hı. İşki pala enselerinde bilsinler. Yamuk yumuk dal budak salmasınlar. Seninle daha çok işler yapacağız pala. <gülüyor> ne zaman yüzümüze baktın da yüzümüzü çevirdik Bekir Ağa? Akrep sıcak olmadan taşın dibinden çıkar mı pala? <gülüyor> Çıktık ki yüzüne bakalım. Açık konuşacağım Bekir Ağa. Seninle her işe girerim. Ama beni buralardan başka yerlere gönderecek, taşeronluk yaptıracak ilişkilere girmem. Seni tanırım, senden öteye de gitmem. E, ee, onun için seni çağırdım ya pala. <gülüyor> Sen bizim Halo'yu tanıdın mı? Halil İbrahim'i mi? He ya. Küllahında taşıyordum malı namussuz. Onun kadarını görmedim de pis yakalandı. Çıkarı yok, yatarı çok. Çürüse içeride. Senin cebine kaç kuruş girecek pala? Çürümese kaç kuruş girecek ha? Üç milyon benden üstüne halo ne verirse. <gülüyor> ben üç milyona kafasına sıkarım onu. Ya. <gülüyor> Akreple de değil, yedi altmış beşle. Kepe hazır olsun öbür tarafa gittiğinde. <gülüyor> <gülüyor> kaç istiyorsun? Büyük işe büyük para. Üç peşin onda iş bittikten sonra. Halo da artık ne verirse. Bala ticareti öğrenmişsin İstanbul'da. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak biz de kaburga dolması yiyoruz. <gülüyor> Hücreye girdi mi Mehmet? Evet efendim. Psikopat o olan. Kendini battaniye ile çarşafla asmasın. Asabilir efendim. İyi o zaman. Temizlikçi kadın? Tansiyonu var efendim. Cam silmesi çok tehlikeli. Ailesine 3-5 kuruş verin. Çalıştırmasınlar kadıncağızı yazıktır. Emredersiniz efendim. Kitap istiyorum. Oku oku aklım bulanır. Yat ki kemiklerin dinlensin. olmuş Dilara.
Dilara ayaktayım. Bak konuşuyorum. Yürüyorum. Dilara. Dilara. Geliştim kızım. Safiye bana mı kızdın? Ben istemezdim kızım gitmeni. Seni hiç yanımdan ayırır mıydım? Ben seni hiç incitmek ister miyim güzel kızım? Seni de elimden alacaklar diye korktum. Efem gitti. Safiye'm gitmesini istedim. Aynı. Ne olur bana kızma Canını acıtmayacaktım Sarıldım Çok sarıldım Çok sıkı sarıldım Seni de benden aldılar <gülüyor> Safi Kızım Safi Safiye Safiye Ali Safiye'yi gördün mü? Bir yere mi gidiyorsun Ali? Bir haber yok mu Efe'den? Ben giydireyim Nereye gidiyorsun Kılıç? Kime yapıyorsun o kahveyi? Mehmet Şekerli sever. Niye titriyorsun? Karnı tok mu acaba Mehmet? Mehmet! Mehmet Kim düşünmüş bunu Mehmet Kan vardı kitabın içinde Mehmet Neden benimle konuşmuyorsun Seni çok özledim Mehmet İyileşmeyi çok istedim Mehmet İnan. Ama sonra beceremedim. 
eve gelip beni kaldıracak dedim. Efe de gelmedi. Neden elini benden çekiyorsun? Bak kan da gitti. Kime bakıyorsun? Neden benimle konuşmuyorsunuz? Ben size ne yaptım? Sana söylüyorum Karahan. Biraz bekleteceğim size efendim. Buyur. Buyurun Vous aimez mademoiselle. Le photo dans le journal est la mienne. Pardon, duyacağınız tahmin etmedim. En tout cas, vous n'avez deviné que je parle français. Polat Alimdar. Safiye Karahanlı. Karanlı sizi bekliyor. İkimizi mi? Tanıştığımıza memnun oldum. Afya'nın evimizde ne işi var? Halil İbrahim Kapar'ı tanıyor musun? Hayır. Uyuşturucu kaçakçısı. Yedi yıldır cezaevinde. Müebbet. Hüsreva'nın gidişi bizim için çok ani oldu. Boş bırakılacak alan değil. Halil İbrahim değerli bir arkadaşımız. Onu aramıza katmanı istiyorum Polat. Yapabilir misin? Ne kadar zamanın var? Göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kendisinin bu işten haberi var mı? Sen yapabilir misin, yapamaz mısın? Onu söyle Polat. Yapabileceğimi düşündüğünüz için buraya çağrıldığımı zannediyorum. Kendisiyle ben temasa geçerim. İşin tamamının benim sorumluluğumda olmasını isterim. Eğer işi bana veriyorsanız, meselenin bir daha asla başka platformlarda gündeme gelmemesini rica ediyorum. İş senin Polat Alemdar. Gerekli maddi desteği kılıçtan alabilirsin. İhtiyacım yok. <gülüyor> Nerede yattığını bile sormadın Polat. Nerede yatarsa yatsın. Benim için nasıl çıkaracağım önemli. Sizin tarafınızdan kaçırıldığını bilecek mi? Onu oradan çıkaracak tek bir güç var. Bunu merak bile etmeyecektir. Problem yok o zaman. 
Nasıl bu kadar kendine güvenebiliyorsun? Merak ediyorum. İşin dışında... Kaybedecek bir şeyim yok. <gülüyor> Senin yaşındayken ben de bu lafı söylerdim. Oğlumu kaybettim. O zaman hala kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama hep bulma umudum var. Kayıp mı? Kaçırıldı. Hayatta mı? Bu hayatta bilmediğim tek şey. Ama son nefesimi vermeden... Muhakkak öğreneceğim. Oğlunuz size benziyorsa eminim ölmemiştir. Ve eminim hayatta bir yerde size tesadüf edecektir. Anlattın. Her şeyi değil Kılıç. Mezarını açma fikrine nasıl vardınız? Ee, Aslan Ak Bey'in yani ki gerçek adı değilmiş bu. Ölümüyle istihbaratçı olduğunu öğrendiğim anda bütün şüphelerim yok oldu. Aslan Ak Bey ile Ali Candan'ın ilişkisi neydi? Ee, çok yakındılar. Benim fikrime göre Ali'yi yetiştirip bu işlere sokan Aslan Ak Bey'di. Biraz daha açar mısınız? Bu kızı davet Şimdi edin Ali gelsin. Bizzat ben görüşeceğim. Emredersiniz efendim. Aslan dostluğundan sonra bu devlet meselelerine ilgisi daha da belirginleşti. Şimdi Ali benim Anadolu Lisesi'nden arkadaşım. Aslan Bey'le dostluğundan sonra bu devlet meselelerine ilgisi daha da belirginleşti. Ee, sorduğumda bunun vatandaşlık görevi olduğunu söylüyordu. Bu nedenle ayrı şehirlerde üniversite okumayı göze aldı ve Mülkiye'ye Mülkiye girmek üzere Ankara'ya gitti. Dış işlerine girmesini de Aslan Ak Bey mi sağladı diyorsunuz? Ali'nin notları hep iyiydi aslında. Bir şey düşününce, şimdi ben düşününce evet yani asıl görevini kamufle etmek için çok iyi bir yol bence. Peki mezarda nişanlınıza ait bulgulara rastlanmamış olması onun yüzde yüz yaşadığını gösterir mi? Şüphesiz hayır yani. Ben açıkçası artık Ali yaşıyor mu sorusunun peşinde değilim. Benim için birinci soru artık Ali'nin kim olduğudur. Ne yapıyor bu abla neden? Ne var abi anlatıyor işte. Ne demek anlatıyor? Adam öyle veya böyle görevli. Deşifre mi etmeye çalışıyor? Abi yaşıyorsa elbet bu haberi izler gelir. İyi. Sen bekle o zaman burada. Gelirse haber ver. Vermemek olmaz iyi değil. Canı canan dilemiş. Ne nizah eyleyelim. O ne senindir ne benim. Ne 
durursun? Demidir başla figane. Çün en delibane. Har oldu gülistanı visal. Döndü hazane. Söyleyemem derdimi, hem demim olan aha bile. Ehli dil söyleyemez derdini, Allah'a bile. Bırakıp yok olan Ali'yi bulabilmek. Benim bütün çabam da gayretim de sadece bundandır. Teşekkür ederiz. Ali burada Elif. Abi anneniz geldi. Annem mi? Sen Ali'yi öldürmek istiyorsun. Ne alakası var Hikmet abi? Elif, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Adam görevde diye mezarda değil. Sen çıkmış televizyona diyorsun ki... ...Ali Candan sizin aranızda. Ortaya çıksın diye Hikmet abi. Bir kere kucaklamadık mı cesedini Elif? Yetmedi mi? Yetmedi Hikmet abi. Acının bile yalanını yaşadım ben. Acının yalanı olur mu? Ben gerçekleri anlattım diye Ali ölecek mi? Ölsün. Ben o öldü diye her gün öldüm. Ali'ye kızıyordum ya, vazgeçtim. Ben de onun yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Sana sırrını söylememekte haklıymış. Çaresiz kaldım evladım. Gelecek bir tek seni buldum. Emredin Nazife anne. Kimsenin aklı başında değil. Herkesi bir fırtına tuttu. Dağdan taşa savurdu. Elif diyor ki Orada yatan Ali değil Öyleymiş Hepsi çok kızdılar Ali'me Ama ben hiç kızmadım Bir bildiği vardır evladımın Muhakkak Anasından bile saklıyorsa Muhakkak bir bildiği vardır Hem vazifesi ise Nasıl bizlere söylesin Ana yüreği Görmek istiyor neticede Bir gün muhakkak gelecektir Ben de onun için buradayım Tek muradım Canımı sahibine vermeden Güzel yüzünü son bir kere daha görmek Bu yaşlı annene bir yardımın dokunur mu? Anne Nasıl bir görevin içinde de olsa annesini bir yerlerden izliyordur, görüyordur. Ortaya çıkacağı bir günde elbette olacaktır. Bunun için her şeyi yaparım.
de şimdi gel kendin kaldır. Benim artık takatim yok. Taşın hasretinden dar. <gülüyor> Röportajınızı takip ettik efendim. Bu konuyla ilgilenmek isteriz. Kurum olarak hem Abbas Ustaoğlu cinayeti hem nişanlınızın durumu bizim için çok önemli. Ben daha önce size müracaat etmiştim. Bilgi rica etmiştim. Konuya ilişkin çalışmalar yeni başlamıştı. Hayli mesafe kat etmiş durumdayız. Eminim birbirimize yardımcı olacağımız hususlar vardır. Hay hay gidelim. Buyurun. Var mı pala şimdi bir netice? Henüz yok abi. Güvendiğim bir yer var. Onlar söz vermedi ama hissettiğim olacak. Ne zaman haber gelir? Müspetse çok uzamaz gelir. Değilse haber gelmez. Bir başka işimiz daha var. Halil İbrahim Kapar. Halo. Nerede bu halo dayı? İçeride. Nerede olacak ki? Hayır mı yeğenim? Çıkaracağız dayı. Nereden? Neredeyse oradan dayı. Usta. Harbi battık mı bu devlet işlerine? Konseyden verilen devlet işi ise battık Memati. Hüsrevan'ın yerine mi? Aynen öyle. Dayı ile sen ağırlıkla bu işi takip edeceksiniz. Neyini takip edeceğiz yeğenim? Adamın yeri belli. İşin oluru belli. Oluru yok. Dayı, oluru yok yok. Bu iş olacak. Siz bana nasıl kaçıramayacağımızı belgeleyin. Ben size nasıl kaçıracağımızı anlatırım. Halil İbrahim ile kim irtibata geçecek? Dayı ama şimdi değil. Önce dediğimi yapın. Biz palaları nasıl alacağız abi? Üçü ayrılmaz. Ellerinde akrepler. Bizim gibi acemi değiller. Profesyoneller. Her profesyonelin bir zaafı vardır Abdüley. İşki yerlerini bulalım. Ah şu alçıların bir gideydi. Abdüley. Erhan'ın alçalarını sök. Kaynayacağı kadar kaynamış kemikleri. Allah senden razı olsun Polat abi. Dayıma kalsa yek vücut alçıya sokacak beni.
efendim. Bu arabanın artık miadı doldu. Çok masraf çıkarıyor. Değiştirsek çok iyi olacak. Senin anan kaç yaşında Cani? 83. Baban yaşıyor. Babam iki yaş küçük anamda. Yaşıyor. Çok masrafı var mı kadın cazin? İşte yaşlılık. İlaç ilaç bilmem ne. Baban ne zaman ananı gömer, ben de o zaman bu arabayı gömerim. Daha kaç yaşında canım? 23. İşine bak evladım. O masrafların hepsi vergiden düşüyor. Hem sen her çukura girdiğinde yeni araba olsa nasıl maaşından düşeceğim ben? Yazık değil bana. Aa bu alı işi sakat. Ben bilmiyor muyum kim sakat kim sağlam? İplikçiyi bir çarpalım, kendimizi garantiye alalım. Bu herife bunca zamandır nasıl karışmamışlar ha? Millet aklını bizim gibi peynir ekmekle bir yedi oğlum. Bundan para almak, İsrail'den toprak almaktan zor. <gülüyor> Canını alırız olur biter. Canımı sıkma lan! Lavuboğalli istemem. Ben de size baş sağlığına gelecektim. Kardeşimi kaybettim. 40 yıllık arkadaşım. Biz neslinin son numuneleriydik. <gülüyor> Silahçıyla tozcuyu yan yana getirmek zordur Polat. Kaza... Hadise kaza demek mecburiyetindeyim. En çok kanıma dokunan da bu. Kim öldürdü? Karanlı, bu işleri kılıçla yapar. Kamyondu, demir taşıyordu, arkadan girdi. Önden çıktı palavrası bundan. Ne yapacaksınız? Kılıç, kimin elindeyse hükümdar olur. Yapabileceğim bir şey var mı? Ben artık çok yaşlandım Polat. İntikam peşinde koşmayacak kadar da, işle güçle uğraşmayacak kadar da. Bütün gayem, torunlarıma güzel bir ömür sunabilmek. Kızlarıma veremediğimi onlara vermek niyetindeyim. Umarım gerçekleştirebilirsiniz. Sen gerçekleştireceksin Polat. Anlamadım. <gülüyor> korkma, korkma. Nişan yok. 680 milyon dolarım var Polat. Bu para bugünden itibaren senin. Torunlarıma bu geleceği sağlama görevi de senin. Tek varisim sensin. Teşekkür ederim ama paraya ihtiyacım yok. Onlar benim yeğenim. Üstümüze düşen her neyse yaparız. Bu bağış değil. Bunun bir karşılığı var. Bir gün... Karahanlı'yı öldüreceksin. Onun tahtına oturacaksın. Baronu, baron yapan iki şeydir. Silah, uyuşturucu. Bütün gücümle, varlığımla senin yanındayım. Benden bugün Halil İbrahim kaparı kaçırmamı istedi. <gülüyor> Karahanlı, çok büyük adam Polat. Hüsrev'i beyhude harcamamış. Benim baronlukta gözüm yok. En büyük olmadıkça o adam seni yaşatmaz. En büyük olacaksın ve asla alternatifin olmayacak. Vazgeçilmez olacaksın. Karanlığın vazgeçilmezi ne? Bir kılıç, iki koltuğu. Halil İbrahim'i yanına alırsan vazgeçilmez olursun. En büyük olmak için kılıcın olması lazım. O da karanlı hayattayken kimsenin kınına girmez.
Neden gitmemize izin veriyorsun? Söz veriyorum. Her şey yoluna girince burada olacaksınız. Nasıl yoluna girecek ki anne? Anneniz bunun için mücadele edecek. O zaman neden kendini öldürmek istedin? Bir gün sizin açınızı görmekten korktum. Anne ben gitmek istemiyorum. İyi bir eğitim alıp geleceksiniz. Hep beraber çok mutlu olacağız. Söz veriyorum. edebilirler. Sen kal. Sıradakine haber ver, takip etsin. Kim bu adamları öğrenin. Takip ediliyoruz. Ya bu herifi koruyorlar. Takip yok ha. Bakıyorum aynı. Aynı araba hiç arkamızda olmadı. Her dönem işte başka araba peşimizde. Şimdi dön. Arkamızda bir şeyler oluyor ama. Evladım. Ne oluyor? Arkamızda ne oluyor zaten? Ya ne meraklı adamsın? Sen önüne sahip ol. Bırak arkan sağlamda canım. Bedir, yokla şunları.
Bir dakika. Yazıyorum. Evet, söyle. Tamam, eyvallah. İzmit'te kalıyorlarmış. Aha da otelin adı. Daha iyi. Usta otel sıkıntı. Girişi çıkışı mesele. Yüzümüzü görürlerse bizi bilirler. Bu dağ adamlarını kaldırmak Halil İbrahim'den de zor işi yani. Dağdan mıymış bunlar? Erhan'la biz işi çözdük. Onlar da bizim düşündüğümüzü düşünmüşlerse biz otele gireriz. Karışım usta. Beli silahının belini kim bükecek yeğenim? <gülüyor> İzmit'ten bağlantı bulmak lazım. Memati, herkesi arayın. O otele bir sipariş var mı öğrenelim. Bundan sonra Davut hep yanında olacak mı son? Siz dikkat çektiniz kuzu. 30 yıldır aynı arabayla gidip geliyorum. Ne peşine takılan olmuştu ne takip edin. Eğer korumamız olmasaydı Niso, şimdi kasan boş, hapiştiğin yerde cansız yatıyor olacaktın. Allah'ım esirgemiş beni. Yüzünüz gülsün canım, ölmedik ya. Bakın, bundan sonra her zaman yanınızda olacağız ve size eşlik edeceğiz. Bizim bilgimiz haricinde hiçbir yere gitmeyeceksiniz. He, başucuma beşi kurayım. Evimin içinde hiçbirinizi istemem ona göre. Karim beni öldürür, hiçbiriniz de koruyamazsınız. Tamam mı canım? Hı? <gülüyor> Abi gümrüklerde problem var. Personel sıkıntısından bütün gücümüzü kaybettik Kapıkule'de. Yeniler... Yemiyorlar abi. Abidin, benim ismimin geçer olmadığı bir kapı yok kardeşim. Nasıl yapalım abi? Her türlü baskıyı uygula abidin. Maddi, manevi, silah, güç, şantaj. Aklına ne geliyorsa abidin. Biraz zaman alacak abi. Zaman maman yok abidin. Biz onlara dişimizi göstermezsek... ...büyüklerimize derdimizi anlatamayız. Ciddiyet kardeşim. Artık kafamıza göre hareket etmek yok. Kafamız mı var abi? Yok abi. Sipariş bir parış yok. Abi bunlar İzmit'te çok durmazlar. Bir şey bulamazsak gidip otelin önünde pusuya yatacağız Abdüley. İşimiz kavata kalmışsa oho. Durmadı o telefonun santral memuru. Bir dakika dayı. Şahsi değil iş. Efendim gülüm. Ağzını yediğim. Söyle bir saat geç gitsinler. Para problem değil. Yarın söz beraberiz. Aha. Söyle o da gelsin. Ben planımı yaptım. <gülüyor> Mucizelere inanır mısın Gülümser? Bu gece de beraberiz. Ben seni arayacağım Gülüm. Öptüm. <gülüyor> Allah cezanı versin. Yeğenim gönderme ben bu çocuğu. Dayı günah senin boynuna. Çocuk dediğim bak işi nasıl halletti. Aferin Erhan. Ben sana teşekkür ederim abi. Büyüksün. Usta biz de gelelim. Asıl mühim olan halo işi Memati. Biz bunu hallederiz. 
Edemezsek de döneriz. Ama Halil İbrahim'i istiyorum. Nasıl alacağız arabayı abi? Vermezler ki. Yangına körükle gidecek halimiz yok. Bir yol bulacağız, alacağız Abdüley. Sizinin aşağıda bekleyin. Aa, nöbet usulüne mi döndük? Daha başım burası. Dağda kurda yem olmadık. Burada kuşa yem etmeyin beni. Gel Bedir, a keyif yapacak. Bizi sallamak için tedbir yapıyor. <gülüyor> Bayanların kapısı açılır. Öğretmiyorlar mı bunu size? Para kimdeyse onun kapısı açılır güzel. Bütün varlığım senin gülüm. Ne parası? Gir koluma. Ağrıyor bacağım? Problem değil gibi. Sen gülümse. Mutlu bir aile tablosu içiz. Bizi de şifre etmesinler. Teşekkür ederim. İyi istirahatler. Merhaba. İyi geceler. O da bulunur mu sizde? Tabii efendim. O manada sormadım. Yani lüks bulunur mu? İki kişi miyiz efendim? Biz geniş bir aileyiz orijinalde. Ama şimdi eşimle baş başayız. Değil mi karıcığım? Hı hı. Jacuzzi, sauna falan. Ne istiyorsan söyle. Arkadaşlar ayarlarlar. Hepsini nakit ödeyeceğim. Çok güzel bir odamız var. Takdim edeyim. Karıcığım kaydı sen yaptır. Benim bacağım ağrıyor. Abi bu çocukla kızı yolladın. Sabaha kadar bekleriz burada. Karışma Abdüley. Çocuk işini yapıyor. Böyle şey can kurban abi. Ay Abdüley, sen de ölmüşsün. Yok abi, ne alakası var? Bu ayhanı da alalım mı KGT'ye? Üç günde bozar teşkilatı abi. Erhan'ın bitireceği işleri bir tane daha halledecek adam yok Abdüley. 
Bak o kadar söylüyorum. Güllüköy'de ne filmler seyretmişse, nereye nereden girilir, kim hangi kılıkta alınır hepsini biliyor. Yok abi film bilim seyrettiği, sallıyor komple. Onu seyrettiği filmler, parçala behçet, civciv çıkacak, kuş çıkacak, ortaya çık, onlar. <gülüyor> <gülüyor> Serseri. Çok tehlikeli şeyler yapıyoruz Güllü. Gülüm, tehlikesiz işin de parasız. Sen bu işi kıvır. Seninle bu otelde bir ay balayı yapacağız. Hadi oradan yalancı. Sen hele söz ver. Adamı oyalayacaksın, başka bir şey yapmayacaksın. Sapıtma, nereden bileyim adam ne yapacak? Eğer sen de o pos bıyıkla bir maksadını aşacak şekilde yakınlaş, ben de havluları kendime sarıp yakmazsam bana da güllü demesinler. <gülüyor> Kıskanç erkeği. Vallahi vururum, sırtarma. İş üstündeyiz. Sen merak etme bir tanem. Elini çabuk tut, ben dayanırım. Ver moral öpücü. Ben harbi ölmüşüm. İyi akşamlar. Beni aşağıdan gönderdiler. Gel. Gece gece o ne gözlüğü? Konuşma soyun. Acele etme bir şeyler içelim. İşim gücüm var. Yal bir gözlüğünü çıkar. Bir gel bir otur. Öyle kaba adam istemem. Ben Deniz. <gülüyor> ben de çöl. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin, yanacaksan yan. Allah kahretsin seni ötecek seni öt. Nerede kaldı bu karı? Dolap orada. Ne içeceksen al iç. Ben banyoya giriyorum.
Alarm etti. Beş dakikamız var. Adam çıkacak hadi yürü. Nerede ki post beyim? Banyoda. Yazıklar olsun sana. Hey. Hadi yürü, yürü. Ne oluyor? Yangın var efendim. Asansörler iptal efendim. Tedbirler tahliye ediyoruz. Lütfen siz de çıkmayın. Ne oluyor lan? Abdülay. İçinde sırrı çok abi. Ondan. Bir gün kustururlar evet.
So, so. 